నమస్కారం సిటీ కృష్ణ తేజ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు ఎలక్ట్రానిక్ విభాగంలో తిరుపతి దేశానికి దిక్సూచిగా నిలుస్తుంది డిక్సన్ కంపెనీని ప్రారంభించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు శాస్త్రోక్తంగా ప్రారంభమైన అప్పలాయగుంట ప్రసన్న వెంకటేశ్వరుడి పవిత్రోత్సవాలు అక్టోబర్ ఏడున పూర్ణాహుతితో పరిసమాప్తం ప్రజాసేవకు ప్రజాస్వామ్యంలో డబ్బులు అవసరం లేదన్న మాజీ టీటీడీ చైర్మన్ చదలవాడ కృష్ణమూర్తి ధర్మాన్ని ఆచరించిన వారికి విజయం వరిస్తుంది పీపుల్స్ మేనిఫెస్టో పథకం ద్వారా గ్రామాల అభివృద్ధి మన్నవరంపై పోస్ట్ కార్డు ఉద్యమం ప్రారంభించిన మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి లక్ష్మీనారాయణ ముగిసిన ఘననాథుని వార్షిక ఉత్సవాలు తెప్పపై కనువిందు చేసిన విఘ్ననాథుడు తిరుపతిని దేశంలో ఎలక్ట్రానిక్ విడి భాగాల తయారీ యూనిట్లకు కేంద్రంగా మార్చుతామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు తిరుపతి ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్లస్టర్ టూలో ఎల్ఈడి టీవీలు సిసి కెమెరాల ఉత్పత్తిలో అతిపెద్ద కంపెనీ డిక్సన్ కాంప్లెక్స్ ను ప్రారంభించి డిక్సన్ ఉద్యోగుల సభలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రసంగించారు అలాగే డిక్సన్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్న స్థానిక ఉద్యోగులతో ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడారు తిరుపతి ఈఎంసీ నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం చౌడు భూమి దానిని అభివృద్ధి చేసి ఇప్పుడు డిజిటల్ సిరులు పండిస్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి చెప్పారు ఈఎంసీ సమీపంలోనే తిరుపతి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టు చుట్టూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ తుడా నిధులతో సుందరంగా తీర్చిదిద్దుమన్నారు ఎలక్ట్రానిక్ హార్డ్వేర్ కంపెనీల హబ్బుగా తిరుపతిని తీర్చిదిద్దుతున్నట్లు తెలిపారు నూట రూపాయల కోట్ల పెట్టుబడితో డిక్సన్ టీవీలు ఎలక్ట్రానిక్ వినియోగ పరికరాల పరిశ్రమ స్థానిక ప్రజలకు వరమని వెల్లడించారు ఇక్కడ పనిచేసే స్థానిక ఉద్యోగులు ప్రపంచ స్థాయి ఉద్యోగుల నైపుణ్యాలతో పనిచేయడం అభినందనీయమన్నారు ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ లో మూడు సార్లు దేశంలో మన రాష్ట్రాన్ని ప్రథమ స్థానంలో నిలబెట్టామని వివరించారు మూడు సార్లు రాష్ట్రంలో ఇన్వెస్టర్ల మీట్ నిర్వహించి అనంతపురం జిల్లాలో కియాకార్ల కంపెనీ చిత్తూరు జిల్లాలో ఫాక్స్కాన్ డిక్సన్ హీరో మోటార్స్ అపోలో టైర్స్ ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీస్ ఇతర తదితర పరిశ్రమలను ఎన్నో పెద్ద పరిశ్రమలను రాష్ట్రానికి తెచ్చి ముప్పై రెండు లక్షల ఉద్యోగాలను కల్పించినట్లు తెలిపారు నిరుద్యోగ యువతకు భృతిని ఇచ్చి వారిలో నైపుణ్యాలను పెంచి ఉద్యోగాలు పొందడానికి అవసరమైన అర్హతలను కల్పిస్తున్నామన్నారు నదులు చెరువులు ఏడు యూనివర్సిటీలు ఐఐటి ఐసర్ లాంటి కేంద్ర విద్యా సంస్థలు ఎన్నో విలువైన వనరులు తిరుపతిలో ఉన్నాయని చెప్పారు మరో సెంజన్ సిటీగా తిరుపతి ప్రపంచంలో ఎలక్ట్రానిక్ హార్డ్వేర్ పరిశ్రమకు మారుపేరుగా తిరుపతిని అభివృద్ధి చేస్తామన్నారు అమరావతి వైజాగ్ తిరుపతి నగరాలను బెస్ట్ సిటీస్ గా అభివృద్ధి చేస్తామని తెలిపారు రాష్ట్రంలో ప్రతి జిల్లా కేంద్రాన్ని స్మార్ట్ సిటీగా అభివృద్ధి చేస్తామని వెల్లడించారు అన్ని అవకాశాలు తిరుపతిలో ఉన్నాయని స్థానిక యువత పారిశ్రామికవేత్తలు వినియోగించుకోండి ముఖ్యమంత్రి కోరారు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడిని డిక్సన్ కంపెనీ చైర్మన్ సునీల్ వచ్చాని ప్రశంసించారు కార్యక్రమంలో మంత్రులు అచ్చం నాయుడు అమర్నాథ్ రెడ్డి నారా లోకేష్ డిక్సన్ టెక్నాలజీస్ చైర్మన్ సునీల్ వచ్చాని షామి స్మార్ట్ ఫోన్ కంపెనీ చైర్మన్ మను జైన్ ఏపీఐఐసిసి చైర్మన్ కృష్ణయ్య ఐటీ శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ విజయానంద్ చిత్తూరు జిల్లా కలెక్టర్ పిఎస్ ప్రద్యుమ్న ఎంపీ శివప్రసాద్ స్థానిక ఎమ్మెల్యే బొజ్జల గోపాలకృష్ణారెడ్డి జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులు జాయింట్ కలెక్టర్ గిరీష మున్సిపల్ కమిషనర్ విజయరామరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇంకా మాకు అడిషనల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇస్తే నేను చేస్తానంటే నేను ఒకే మాట చెప్పాను మీకు ఏ మాత్రం మనం అవసరం లేదు మీకు ఏం కావాలన్నా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ పాలసీ కానీ ఇచ్చే బాధ్యత నాది మా పిల్లలకు ఉద్యోగాలు కల్పించే బాధ్యత మీరు తీసుకోమని చాలా స్పష్టంగా చెప్పి ఆయన రమ్మన్నా ఈరోజు ఈ పని చేయగలిగారు ఈరోజు ఇక్కడ చూస్తే ఏదైతే డెక్సన్ ని ఇక్కడ స్థానికులుగా ఉండేవాళ్ళు మీకు అందరికి కూడా ఒక వరం ఇది నూట యాభై కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో ఇప్పటికే ముప్పై ఐదు కోట్లు పెట్టారు టీవీలు కానీ సిసి కెమెరాలు కానీ వాషింగ్ మిషన్స్ కానీ ఎల్ఈడి బల్బ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా పెద్ద ఎత్తున తయారు చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు ఈరోజు ఇవన్నీ వస్తే ఈరోజు ఇక్కడ మంచి ఎకో సిస్టమ్ ఒకటి తయారవుతుంది ఇప్పుడే కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కూడా అనౌన్స్ చేశారు వారు ఆ ప్రోగ్రామ్స్ వల్ల ఇంకా పెద్ద ఎత్తున ఎల్ఈడి బల్బ్లు లార్జెస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టెన్ మిలియన్ బల్బ్స్ని చేస్తామని ప్రపంచంలో టాప్ ఫైవ్ గ్లోబల్ కంపెనీస్ ఇది ఒకటి అవుతుందని కాగా తిరుపతిలోనే మానస సరోవర్ హోటల్లో షియామి సంస్థ రూపొందించిన మొబైల్ ఫోన్ను రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రారంభించారు ప్రపంచం మొత్తం టెక్నాలజీపై ఆధారపడి పనిచేస్తున్నాయని ముఖ్యమంత్రి చెప్పారు దేశంలో ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల వినియోగం పెరిగిందని అందుకు అనుగుణంగా తిరుపతిని హార్డ్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ తయారీ సంస్థలకు నిలయంగా మార్చుతున్నట్లు వెల్లడించారు 
today one more nice story is say me smart me led smart tv so many brands so many varieties is uh, and also he has shown in his presentation very clearly what are all the iot devices you can see your health in real time you can monitor your health in real time you can monitor everything wherever you are ప్రజాస్వామ్యం లో డబ్బుకు విలువ ఉండదని సేవ చేసే వారికే విలువ వస్తుందని ధర్మాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ ఆచరించాలని టిటిడి మాజీ చైర్మన్ మాజీ ఎమ్మెల్యే చదలవాడ కృష్ణమూర్తి చెప్పారు తిరుపతి నగరం ముత్యాల రెడ్డి పల్లెలో నిర్వహించిన భారత్ కెటిల్ బెల్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ పోటీల ముగింపు కార్యక్రమం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి మాజీ టీటీడీ చైర్మన్ చదలవాడ కృష్ణమూర్తి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ సాధారణ కుటుంబంలో జన్మించిన తాను కష్టంతో ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగానని చెప్పారు తన తల్లిని నేర్పిన భక్తిభావంతోనే భగవంతుడి సన్నిధిలో ప్రజా నాయకుడిగా గుర్తింపు పొందినట్లు తెలిపారు ఎక్కడ అన్యాయం జరిగినా సహించలేనని అందుకే తాను ఇబ్బందులు పడ్డానని వెల్లడించారు ధర్మాన్ని నమ్ముకున్న వారికి తొలుత కష్టాలు వచ్చినా చివరికి వారే విజయం సాధిస్తారని స్పష్టం చేశారు ప్రతి ఒక్కరూ నిజాయితీగా చిత్తశుద్ధితో కృషి చేస్తే ఉన్నత శిఖరాలు చేరుకోవచ్చన్నారు ఉపయోగపడతారు తల్లి తండ్రి గురువు దైవం తల్లిదండ్రులను ఆనంద పెట్టాలి నేనైతే నా ఇన్స్పిరేషన్ మా అమ్మ నేను సామాన్యమైన కుటుంబంలో వచ్చా రాజకీయాల్లో ఉండాలంటే అఫ్షర్ పవర్ ఉన్నా అఫ్షర్ కొంతమంది సహాయం చేయాలి ప్రతి అఫ్షర్ నన్ను గౌరవిస్తాడు వీళ్ళందరూ కూడా మనవాడు కృష్ణమూర్తి అన్నటువంటి ఆలోచనలు చూస్తారు కెటిల్ బెల్ స్పోర్ట్స్ నిర్వాహకుడు డాక్టర్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ ఇప్పుడిప్పుడే ఈ క్రీడకు ఆదరణ లభిస్తోందన్నారు ప్రపంచ స్థాయి ప్రమాణాలతో సుశిక్షితులు ఈ గేమ్ నేర్పుతున్నారని తెలిపారు తాము ఉచిత శిక్షణ అందిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు అక్టోబర్ రెండున అక్టోబర్ మూడున చేయడం జరుగుతుంది తదనంతరం దీని తదనంతరం ఇప్పుడు కాసేపట్లో ఈవెన్ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ మెడల్స్ ఇచ్చి సత్కరిస్తారు దాని తర్వాత ఈ స్పోర్ట్ ఇంకా గ్రో అవుతుంది మొట్టమొదటిసారి పెట్టడం ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొట్టమొదటిసారి ఫస్ట్ టైం ముప్పై మంది అథ్లీట్స్ వచ్చారు ముప్పై మంది రిజిస్టర్ అయ్యారు ముప్పై మంది అథ్లీట్స్ వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేశారు ఆటో నగర్ కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించడానికి అండగా ఉంటానని చిత్తూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే సీకే బాబు అన్నారు ఆటో నగర్ ను అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చేయడానికి కృషి చేస్తానని ఆయన పేర్కొన్నారు చిత్తూరు ఎస్టేట్ లోని ఆటో నగర్ లో కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారానికి అండగా ఉండి ఆదుకుంటానని మాజీ ఎమ్మెల్యే సీకే బాబు తెలిపారు గురువారం ఎస్టేట్ ఆటో నగర్ లారీ ఓనర్స్ అసోసియేషన్ కార్మికుల అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో కార్మికులు తమ సమస్యలను సీకే బాబుకు విన్నవించారు ఈ సందర్భంగా సీకే బాబు మాట్లాడుతూ దాదాపుగా ముప్పై సంవత్సరాలుగా కార్మికులతో ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు తాను అధికారంలో ఉన్నా లేకున్నా కార్మికులకు ఎప్పుడూ అండగా ఉంటానని తెలిపారు కార్మికులకు ఏ సమస్య వచ్చినా పరిష్కరించేందుకు ఎల్లవేళలా అండగా ఉంటానన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో లారీ యూనియన్ నాయకులు కార్పొరేటర్లు కేపీ శ్రీధర్ రమణ తదితరులు పాల్గొన్నారు శాంతియుత ప్రార్థనల కోసం నిర్మిస్తున్న మసీదు ట్రస్ట్ భవనంను కూల్చివేసి ధ్వంసం చేసిన తబ్లీగ్ జమాతు ముస్లిం మర్కజ్ కమిటీకి చెందిన వ్యక్తులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని జమీతే అహ్లే హదీస్ సంస్థకు చెందిన నేతలు డిమాండ్ చేశారు గురువారం చిత్తూరు స్థానిక ప్రెస్ క్లబ్ లో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో జమీ అయితే అహ్లే హదీస్ సంస్థ జిల్లా అధ్యక్షులు హజ్ మతుల్లా మాట్లాడుతూ దేశ వ్యాప్తంగా శాంతియుత ప్రార్థనల కోసం తమ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో మసీదులను నిర్వహిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు ఈ నేపథ్యంలో పలమనేరులో మసీదు నిర్మిస్తున్నామని తబ్లీగ్ జమాత్ కు చెందిన ముస్లిం మర్గజ్ కమిటీకి చెందిన కొంతమంది గత నెల పదిహేనున్న భవనాన్ని ధ్వంసం చేశారని అన్నారు ఇది బాధాకరమైన విషయమని అన్నారు దీనిపై సమగ్ర విచారణ జరిపి నిందితులను కఠినంగా శిక్షించాలని కోరుతున్నామని భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని వారు డిమాండ్ చేశారు ఈ మీడియా సమావేశంలో ఆ సంస్థ జిల్లా కార్యదర్శి మహబూబ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆర్టికల్ ఇరవై ఐదు ద్వారా మాకు మత స్వేచ్ఛను రాజ్యాంగం ఇచ్చింది కానీ కొంతమంది ఇట్టని వాళ్ళు జ్ఞానం లేని వాళ్ళు మా మత ఛాందాసవాదులు మా వర్గంపై దాడి చేసి మా ప్రార్థనాలయాన్ని మా కట్టడాన్ని పూల్చడం జరిగింది దీనిని మేము ఖండిస్తున్నాం
వైద్య ఆరోగ్య శాఖలోనే కాంట్రాక్టు ఉద్యోగుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని ఆ శాఖ ఉద్యోగులు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారి కార్యాలయం ముందు ధర్నా నిర్వహించారు వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో పనిచేసే కాంట్రాక్టు ఉద్యోగుల సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలని అమరావతి జేఏసీ జిల్లా అధ్యక్షుడు విజయసింహారెడ్డి డిమాండ్ చేశారు గురువారం జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం ముందు ఉద్యోగులు ధర్నా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వుల మేరకు సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇవ్వాలని ఉద్యోగులను వెంటనే క్రమబద్ధీకరించాలని డిమాండ్ చేశారు ఆరోగ్య శాఖలో పనిచేసే కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులకు ఆరోగ్య కార్డు లేకపోవడం శోచనీయమన్నారు ఆశా వర్కర్లను క్రమబద్ధీకరించాలని కాంట్రాక్టు ఉద్యోగుల కడుపు కొడుతున్న జీవో ఎంఎస్ నెంబర్ ట్వంటీ సెవెన్ వెంటనే రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ హెల్త్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మెడికల్ సర్వీసెస్ అసోసియేషన్ జిల్లా అధ్యక్షుడు శ్రీనివాసమూర్తి నాయకులు శ్రీనివాసులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఎంప్లాయీస్ హెల్త్ కార్డ్స్ లేదు మెడికల్ అండ్ హెల్త్ వాళ్ళకి ఆ ఎంప్లాయీస్ హెల్త్ కార్డ్స్ ఇవ్వాలి అదేవిధంగా ఆశా వర్కర్లను కూడా రెగ్యులరైజ్ చేయాలి ఈ జియో ఎంఎస్ నెంబర్ ట్వంటీ సెవెన్ వల్ల కాంటాక్ట్ ఉద్యోగులు కానీ మిగతా ఉద్యోగులు కానీ చాలా నష్టం వాటిల్తా ఉంది కాబట్టి ఆ జియోను కూడా రద్దు చేయాలని చౌక దుకాణంలో అవకతవకలు జరుగుతున్నాయని విజిలెన్స్ శాఖకు సమాచారం అందడంతో తిరుపతి విజిలెన్స్ అధికారులు చిత్తూరు నగరంలోని బాలాజీ కాలనీలోని నలభై మూడవ రేషన్ షాప్ పై సిఐ అంజు యాదవ్ తన సిబ్బందితో దాడులు నిర్వహించారు చౌక దుకాణంలో అవకతవకలు జరుగుతున్నాయని విజిలెన్స్ శాఖకు సమాచారం అందడంతో తిరుపతి విజిలెన్స్ అధికారులు చిత్తూరు నగరంలోని బాలాజీ కాలనీలోని నలభై మూడవ రేషన్ షాప్ పై సిఐ అంజీ యాదవ్ తన సిబ్బందితో దాడులు నిర్వహించారు ఈ దాడులలో అవకతవకలు బయటపడ్డాయి పన్నెండు బస్తాల రేషన్ బియ్యం ఐదు కేజీల చక్కెర తక్కువగా ఉన్నట్లు గుర్తించారు ఇదిలా ఉండగా అంబేద్కర్ నగర్ లో నిర్వహించాల్సిన చౌక దుకాణం బాలాజీ కాలనీలోని డీలర్ అద్దె భవనంలో నిర్వహిస్తున్నట్లు గుర్తించారు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా షాపు నిర్వహించడంతో పాటు షాపులో అవకతవకలు జరిగాయని నిర్ధారణ కావడంతో షాపును సీజ్ చేశారు సీజ్ చేసిన బియ్యం చక్కెరను రెవెన్యూ అధికారులకు అప్పగించారు ఈ మేరకు సివిల్ సప్లై డిటి శ్రీనివాసులు రికార్డులను పరిశీలించారు తదుపరి చర్యలకు ఉన్నతాధికారులకు నివేదికలు పంపనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు చక్కెర ఐదు కిలోలు ఎక్సెస్ ఉన్నింది ఈ కారణం చేత షాప్ని నిత్యావాస వస్తువుల చట్టము సిక్స్ ఏ సెక్షన్ సిక్స్ ఏ కింద సీజ్ చేయడం జరిగింది నివేదికను జాయింట్ కలెక్టర్ గారికి ఆర్డీఓ గారికి పంపించడం జరుగుతుంది వాళ్ళ సూచనల మేరకు మళ్ళీ ఈ నిత్యా సీజ్ చేసిన స్టాకు డెబ్బై ఎనిమిది క్వింటాల్ రైసు రెండు వందల డెబ్బై మూడు కేజీల షుగర్ని ప్రజలకి త్వరలో మళ్ళీ పంపిణీ చేస్తాము వేరే ఇన్ఛార్జ్ డీలర్ ద్వారా కానీ మా విఆర్ఓ ద్వారా కానీ జాయింట్ కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది పుంగునూరు ఎమ్మెల్యే పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డికి పలమనేరు వైకాపా నాయకులు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు ఆయన మారమ్మ దేవస్థానంలో పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం పెద్ద సంఖ్యలో తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు వైసీపీలో చేరారు పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి మాట్లాడుతూ రాబోయే ఎన్నికల్లో అధికారంలోకి వైకాపా రావాలని జగన్మోహన్ రెడ్డి సీఎం కావాలని రాష్ట్రంలో యావన్ మంది ప్రజలు కోరుకుంటున్నారని చెప్పారు జిల్లాలో ఎక్కడ పర్యటించినా పెద్ద ఎత్తున తెలుగుదేశం నాయకులు అందరూ వైసీపీలో చేరుతున్నారని తెలిపారు రాబోయే ఎన్నికల్లో పలమనేరు నియోజకవర్గ పరిధిలో వెంకటేష్ గౌడ్ విజయానికి అందరూ సహకరించాలని సూచించారు ఆ హామీలు ఏవి కూడా నెరవేర్చకుండానే ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిపోయి నాలుగు సంవత్సరాలు నాలుగున్నర సంవత్సరం కూడా కాలం గడిపి ఈరోజు ఇంకా మూడు నాలుగు నెలలు ఉందనంగా యువనేస్తామని చెప్పి యువకులందరినీ కూడా మోసం చేసే పరిస్థితి ఏర్పడింది దాదాపు కోటి డెబ్బై నాలుగు లక్షల కుటుంబాలు ఉన్నాయి ప్రతి కుటుంబంలో కూడా ఊరిని రెండు లేదా ఇద్దరు కూడా నిరుద్యోగులు ఉన్నారు మరి శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామి అమ్మవార్లను మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి లక్ష్మీనారాయణ దర్శించుకున్నారు ఆలయ అధికారులు స్వామి అమ్మవార్ల దర్శనం చేయించి గురుదక్షిణ మూర్తి వద్ద వేద పండితులచే ప్రత్యేక ఆశీర్వదనం చేయించి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు అనంతరం జేడి లక్ష్మీనారాయణ తొట్టెంబేడు మండలంలోని కారుకొల్లు గ్రామంలోని రైతులను కలిసి నూతనంగా అభివృద్ధి చేసిన మొక్కలను ప్రయోగానికి పరిరక్షణ చేశారు అనంతరం జేడి లక్ష్మీనారాయణ మాట్లాడుతూ కారకొల్లులో అద్భుతమైన శాస్త్రజ్ఞులు ఉన్నారని వీరిని ప్రభుత్వం సరైన పద్దతిలో వినియోగించుకుంటే దేశం గర్వించతగ్గ ఫలితాలు వస్తాయన్నారు అనంతరం విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ మన్నవరం బెల్ పరిశ్రమ తరలిపోవడం దారుణమని చెప్పారు ప్రత్యక్షంగా పదిహేను వేల మందికి ఉద్యోగం ఇస్తామన్న బెల్ పరిశ్రమ నేడు తరలిపోవడంపై వాటికి సంబంధించిన విషయాలను కనుక్కొని రాయలసీమ ప్రజలకు న్యాయం చేస్తామని తెలిపారు రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా రైతులకు ఒకే విధమైన లబ్ధిని ప్రభుత్వం చేకూర్చిందని అన్నారు జిల్లాల వారిగా రైతులకు వారి వారి పంటలకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించాలని కోరారు 
కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చెప్తుంటే అది కొడుతున్నారు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే పంట నష్టాలు వస్తున్నాయి మన పంటలు కూడా విషతుల్లు ఏమవుతాయి కాబట్టి వీటన్నిటి కోసం ప్రతి గ్రామంలో ఒక విలేజ్ అగ్రికల్చరల్ ఆఫీసర్ని పెట్టాలన్నది ఒక కోరుతున్నాం దానితో పాటు ప్రతి గ్రామంలో భూమిని విభజించి ఎవరు ఏ పంట ఎంత పండించాలన్నది కూడా నిర్ణయించాలన్నది మాధవ పీపుల్స్ మేనిఫెస్టోల పథకం ప్రవేశపెట్టి అమలు చేసే దిశగా పోతున్నామని చెప్పారు ఈ పథకం ద్వారా తమ గ్రామంలో కావలసిన సదుపాయాలు ఎలక్షన్లు పోటీ చేసేవారు తప్పక నెరవేర్చాలంటే ఆ గ్రామస్తులు రాతపూర్వకంగా తీసుకునే వినూత్నమైన విధానాన్ని ప్రవేశపెడుతున్నామని వెల్లడించారు అంటే మా గ్రామానికి ఏం కావాలి మా గ్రామానికి హై స్కూల్ కావాలి మా గ్రామానికి ఆర్టీసీ బస్ కావాలి మా గ్రామానికి పిహెచ్సి కావాలి మా గ్రామానికి ఇటువంటి ఇరిగేషన్ తినాలు ఉండాలి చెరువులో నీళ్ళు ఇవన్నీ తయారు చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే గ్రామస్తులందరూ కలిసి గ్రామం గురించి ఆలోచించడం మొదలు పెడుతుంది ఆ విధంగా కూడా ఆలోచిస్తారు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో మండలాభిషేకం సందర్భంగా బుధవారం రాత్రి శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారు పెద్దశేష వాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు ఈ సందర్భంగా గత రాత్రి తిరుమలలో పెద్ద శేష వాహన సేవ నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా సర్వాలంకర భూషితులైన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామివారు ఆలయ నాలుగు మాడవీధుల్లో ఊరేగి భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు ఆదిశేషుడు శ్రీవారికి మిక్కిలి సన్నిహితుడు శేషవాహనం దాసభక్తికి నిదర్శనం ఆ భక్తితో పశుత్వం తొలగి మానవత్వం దాని నుండి దైవత్వం ఆపై పరమపదం శ్రీవారి పెద్ద శేష వాహనంలో ఊరేగుతూ లోకానికి చాటుతారు ఆ విశ్వాసంతోనే భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని శ్రీనివాసుని దర్శించుకుంటారు ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ పెద్ద జీఆర్ స్వామి చిన్న జీఆర్ స్వామి ఇతర ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు ఐదు నుండి ఏడవ తేదీ వరకు అప్పలాయగుంటలోని శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో పవిత్రోత్సవాలు జరుగుతాయి టీటీడీకి అనుబంధంగా ఉన్న అప్పలాయగుంటలోని శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో అక్టోబర్ ఐదు నుండి ఏడవ తేదీ వరకు పవిత్రోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతాయి అక్టోబర్ నాలుగున సేనాధిపతి ఉత్సవం అంకురార్పణం శాస్త్రోక్తంగా జరగనుంది వైదిక సంప్రదాయం ప్రకారం జాత శౌచం మృత శౌచం వంటి వేళల్లో ఆలయం ప్రవేశం నిషిద్ధం అయినా యాత్రికుల వల్ల గాని సిబ్బంది వల్ల గాని తెలిసి తెలియక ఏదైనా దోషాలు జరుగుతుంటాయి వాటి వల్ల ఆలయ పవిత్రతకు ఎలాంటి లోపం రానియకుండా నివారించేందుకు పవిత్రోత్సవాలను ఆనవాయితీగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది అక్టోబర్ ఐదున ఉదయం శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారికి అభిషేకం యాగశాల కార్యక్రమాలు స్నపన తిరుమంజనం సాయంత్రం వీధి ఉత్సవం నిర్వహిస్తారు అక్టోబర్ ఆరున ఉదయం యాగశాల కార్యక్రమాలు స్నపన తిరుమంజనం పవిత్ర సమర్పణ జరుగుతుంది అలాగే అక్టోబర్ ఏడున పూర్ణాహుతితో ఈ పవిత్రోత్సవాలు ముగుస్తాయి ఈ సందర్భంగా టీటీడీ హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో భక్తి సంగీతం నిర్వహణతో పాటు ప్రత్యేక సేవలను రద్దు చేశారు గాండ్ల తెలుగుల ఓట్లతో గెలిచిన ముఖ్యమంత్రి తమకు కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేయడంలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారని రుద్రగోపి పేర్కొన్నారు తమ దీక్షను పోలీసులు భగ్నం చేశారని తెలిపారు తిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్ లో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో రుద్రగోపి మాట్లాడుతూ ప్రపంచానికి వెలుగును ప్రసాదించే నూనెను ఆడించే కులస్తులుగా గాండ్ల కులస్తులకు శతాబ్దాల చరిత్ర ఉందన్నారు దేశంలో పద్నాలుగు కోట్లకు పైగా ఏపీలో పద్నాలుగు లక్షలకు పైగా ఉన్న గాండ్ల తెలుకుల దేవతలకుల కులస్తులకు కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతూ ఆమరణ దీక్ష చేస్తే పోలీసులచే బలవంతంగా తొలగించారని పేర్కొన్నారు కుప్పంలో యాభై ఓట్లకు పైగా తమ కులస్తులు చంద్రబాబుకు గెలుపుకు కృషి చేశారన్నారు తమకు కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేస్తే ఈసారి ఎన్నికల్లో గెలిపిస్తామని లేదంటే భవిష్యత్ ప్రణాళికతో ముందుకెళ్తామని తెలిపారు ఈ సమావేశంలో రాష్ట్ర నాయకులు వెంకటయ్య సత్యనారాయణ సుబ్బారావు సూర్యనారాయణ రవికుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మేము పదే పదే మా పెద్దలు మేము అందరం కూడా పదే పదే అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లాం ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్లాం మొన్నే మా దేవతలకుల రాష్ట్ర అధ్యక్షులు 
ప్రధాన కార్యదర్శి వారి మిత్ర బృందం కూడా అక్కడ పశ్చిమ గోదావరి అమరావతిలో కలిసి కూడా మెమరాండం కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సార్ మాకు వెంటనే మీరు ఇచ్చిన హామీని తెలియ కార్పొరేషన్ ప్రకటించాడు అనేసి ప్రకటిస్తానని చెప్తానే ఉన్నాడు అంబేద్కర్ భవన్ కమిటీలో పరమ శివన్ కార్యదర్శిగా చెప్పుకోవడం అవాస్తవమని ప్రొఫెసర్ చంద్రయ్య తెలిపారు ఇటీవల తిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్ లో అంబేద్కర్ భవన్ కమిటీ చైర్మన్ గా డాక్టర్ శంకరయ్య కార్యదర్శిగా తాను పనిచేస్తున్నట్లు పరమశివన్ పేర్కొంటూ ప్రకటన చేశారని ఇది అవాస్తవమని వై మునికృష్ణయ్య తరువాత చైర్మన్ గా తాను నియమితులైనట్లు ప్రొఫెసర్ చంద్రయ్య తెలిపారు అసలు పరమశివన్ కు అంబేద్కర్ భవన్ లో సభ్యత్వమే లేదని చెప్పారు ఇది చట్టరీత్యా నేరమని దీనిని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నట్లు తెలిపారు ఏ సంబంధం లేని పరమశివన్ శంకరయ్య అవాస్తవ ప్రకటనలు చేయడం నేరపూరితమైన చర్యగా తెలిపారు దీనిపై పోలీస్ కేసు నమోదు చేస్తామని తెలిపారు పరబ్రహ్మ స్వరూపులే దేవతలని రిటైర్డ్ టీచర్ చెంగమ్మ నాయుడు తెలిపారు ముక్కోటి దేవతలకు మనిషి పుట్టుటకు సైన్స్ కారణమన్నారు తిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్ లో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో రిటైర్డ్ టీచర్ చెంగమ్మ నాయుడు మాట్లాడుతూ మనిషిలో పదిహేను అంగాలు అనుసంధానమైనప్పుడే విజయం సాధ్యమవుతుందన్నారు బ్రహ్మ సరస్వతి శివపార్వతులు లక్ష్మీనారాయణులు ముక్కోటి దేవతలకు మూలమన్నారు వినాయకుడు ఆదిదేవుడుగా పూజలు అందుకుంటున్నారని చెప్పారు మనిషి పుట్టుకకు మూల కారణం న్యూట్రాన్లుగా చెప్పుకొచ్చారు పంచభూతాలు పంచేంద్రియాలు మనిషి జీవన గమనానికి దిక్సూచులుగా పేర్కొన్నారు కోట్ల మంది దేవతల గురించి ప్రజలు అపోహ చెందాల్సిన పనిలేదన్నారు దేవి శరణ్ నవరాత్రుల ఉత్సవాలకు తిరుపతి కపిలి తీర్థం ముస్తాబవుతుంది తొమ్మిది రోజుల పాటు కామాక్షి అమ్మవారు వివిధ రూపాల్లో భక్తులకు దర్శనమివనున్నారు దేవి శరణ్ నవరాత్రుల ఉత్సవాలను హిందువులు అత్యంత పవిత్రమైనవిగా భావించి అమ్మవారిని విశేషంగా ఆరాధిస్తారు అందులో భాగంగా తిరుపతిలో కొలువైన కపిలతీర్థంలో కామాక్షి అమ్మవారికి విశేష ఉత్సవాలు నిర్వహించేందుకు టిటిడి విస్తృత ఏర్పాట్లు చేపట్టింది అమ్మవారి ఉత్సవాల ప్రారంభ సూచికగా హోమాలు యజ్ఞం నిర్వహించేందుకు యాగశాలను సిద్ధం చేశారు దేవి నవరాత్రుల్లో అమ్మవారి దర్శనార్థం వచ్చే భక్తుల సౌకర్యార్థం క్యూలైన్లు ఏర్పాటు చేశారు ఉత్సవాల్లో భాగంగా పదవ తేదీ కలస స్థాపన పదకొండవ తేదీ అమ్మవారు కామాక్షి దేవిగాను పన్నెండవ తేదీ దుర్గాదేవిగా పదమూడవ తేదీ అన్నపూర్ణ దేవిగాను పద్నాలుగవ తేదీ ఆదిపరాశక్తిగా పదిహేనవ తేదీ మావిడి సేవగా పదహారవ తేదీ శ్రీమహాలక్ష్మిగాను పదిహేడవ తేదీ సరస్వతీదేవి రూపంలో పద్దెనిమిదవ తేదీ మహిషాసుర మర్దినిగా భక్తులకు దర్శనమిస్తారు ఉత్సవ దినాల్లో ప్రతిరోజు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహిస్తారు పంతొమ్మిదవ తేదీ ఉదయం కలశాభిషేకం సాయంత్రం పార్వేట్ ఉత్సవంలో నవరాత్రి ఉత్సవాలు ముగుస్తాయి స్వయం భూ కానిపాకం శ్రీ వరసిద్ది వినాయక స్వామి ఉత్సవాలు వైభవంగా ముగిశాయి ప్రత్యేక ఉత్సవాలలో చివరి రోజున స్వామివారు తెప్పపై కొలువు తీరి భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు కానిపాకం శ్రీ వరసిద్ది వినాయక స్వామి ఆలయంలో జరుగుతున్న ప్రత్యేక ఉత్సవాలు బుధవారం రాత్రి తెప్పోత్సవంతో వైభవంగా ముగిసింది తెప్పపై వినాయకుడు కొలువు తీరి భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు సిద్ది బుద్ది సమేత వినాయకుడికి ఆలయ అధికారులు అత్యంత సుందరంగా అలంకరించి దూపదీప నైవేద్యం సమర్పించారు అనంతరం స్వామివారిని తెప్పలపై కొలువు తీర్చారు అశేష భక్త జనవాహిని నడుమ తెప్పలపై గణనాథుడు దర్శనమిచ్చారు ఈ సందర్భంగా భారీగా భక్తులు తరలిరావడంతో ఆలయం కిటకిటలాడింది ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ఆలయ అధికారులు పోలీసులు బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు జయ జయ శుభకర వినాయక శ్రీకాణి పాకవర సిద్ధి వినాయక జయ జయ శుభకర వినాయక శ్రీకాణి పాకవర సిద్ధి వినాయక వరసిది వినాయక స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు ఇరవై ఒక్క రోజులుగా జరిగిన సందర్భంగా స్వామివారి లడ్డూను వేలంపాటు వేశారు కర్లపల్లెకు చెందిన నర్సింహులు లక్షా పదివేల రూపాయలతో లడ్డూ ప్రసాదాలను వేలంపాట ద్వారా కైవసం చేసుకున్నారు బ్రహ్మోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించడానికి సహకరించిన వారందరికీ ఆలయ ఇవ్వ పూర్ణచంద్రరావు పాలక మండలి చైర్మన్ మణినాయుడులు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు తిరుమల తిరుపతి 
తిరుపతి దేవస్థానం ప్రతి సంవత్సరం శ్రీవారి భక్తుల నిత్య అన్నదాన పథకానికి శ్రీవారి లడ్డు తయారీకి ఇతర మూడు సరుకుల కొనుగోలు కోసం నాలుగు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తున్నదని టీటీడీకి సరఫరా చేస్తున్న మూడు సరుకులలో నాణ్యత ప్రమాణాలు పాటించడం లేదని నవీన్ కుమార్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు కాంగ్రెస్ నాయకులు నవీన్ కుమార్ రెడ్డి టీటీడీ ఈవోను కలిసి వినతి పత్రం అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ముడి సరుకుల గౌడన్ లో తిరుపతిలో ఉంటే సరుకుల నాణ్యత ప్రమాణాలు సక్రమంగా ఉన్నాయా లేవా అని పరిశీలించే ఫుడ్ అనాలిసిస్ ల్యాబ్ మాత్రం తిరుమల కొండపై ఉండడం సబబు కాదన్నారు తిరుపతి ముడి సరుకుల మార్కెటింగ్ గౌడన్ లోనే ఫుడ్ అనాలిసిస్ ల్యాబ్ ను ఏర్పాటు చేయాలన్నారు టీటీడీ ఆరోగ్య శాఖలో ఫుడ్ అనాలిసిస్ కు సంబంధించి సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన అధికారులను నియమించాలని నాసీ రకం ముడి సరుకుల సరఫరా చేసిన కాంట్రాక్టర్ల నుంచి శ్రీవారి సొమ్మును రికవరీ చేసి బ్లాక్ లిస్ట్ లో పెట్టాలని పేర్కొన్నారు అవినీతి అధికారులపై శాఖాపరమైన చర్యలు చేపట్టాలని టీటీడీ మార్కెటింగ్ గౌడన్ లో ఆకస్మిక తనిఖీలు చేపట్టాలని టీటీడీ మార్కెటింగ్ ఆరోగ్య శాఖకు సంబంధించి ఈవోను కోరినట్లు తెలిపారు తప్పక తగు చర్యలు తీసుకుంటామని ఈవో హామీ ఇచ్చినట్లు తెలిపారు అనుభవం అవగాహన లేని వ్యక్తులు ఆరోగ్య శాఖలో పనిచేస్తున్నారని చెప్పని ముడి సరుకుల పరిశీలనకు సంబంధించి తిరుపతి మార్కెటింగ్ గోడౌన్ లో ఆ ల్యాబ్ ని ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పని ఏదైనా జరగడానికి జరిగితే ప్రమాదం జరిగితే ఫుడ్ పాయిజన్ అయిందంటే భక్తుల ప్రాణాలు పోయే ప్రమాదం ఉందని చెప్పని అలాంటివి జరగకుండా చేతులు కాలాక ఆకులు పట్టుకున్న చిన్నంగా కాకుండా సమాజంలో చోటు చేసుకుంటున్న సాంకేతిక అభివృద్ధి కారణంగా డిజిటల్ టెక్నాలజీ ప్రాధాన్యత అన్ని రంగాల్లో పెరిగిందని డాక్టర్ సమంతకమని పేర్కొన్నారు తిరుపతిలోని ఎస్వి యూనివర్సిటీ ఎకనామిక్ విభాగం గ్యాలరీలో డిజిటల్ టెక్నాలజీ వాటి ప్రాముఖ్యత భావితరాలు అనే అంశంపై సదస్సు జరిగింది ఈ సందర్భంగా వివిధ రకాల శాస్త్ర సాంకేతిక అంశాలపై జరిగిన పరిశోధనా ఫలితాలతో రూపొందించిన ప్రత్యేక పుస్తకాన్ని ఈ సందర్భంగా ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ సమంతకమణి మాట్లాడుతూ సమాజంలో ఎంత టెక్నాలజీ వచ్చినా విలువలు పాటించకుంటే అభివృద్ధి అనేది జరగదని అన్నారు అభివృద్ధి చెందిన దేశాలన్నీ టెక్నాలజీని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ వాటి విలువలను పాటిస్తున్నాయని తెలిపారు భావితరాల వారు దీన్ని గుర్తించాలని అన్నారు మళ్ళింపజేసుకొని ప్రగతి వైపుకు తీసుకురావడానికి ఈ ప్రణాళికలు రూపకల్పన ఏ విధంగా చేశారు ప్లానింగ్ కమిషన్ ఎట్లా ఏర్పడింది దాని ద్వారా ఏ విధంగా వచ్చింది ఇప్పుడు మనకు సినిమాల ప్రభావము అన్ని వర్గాల తిరుమల సమాచారం తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ పెరిగింది గురువారం సాయంత్రానికి డెబ్బై ఎనిమిది వేల మూడు వందల ఇరవై ఏడు మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు సర్వ దర్శనానికి అన్ని కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు వారికి ఇరవై గంటల దర్శన సమయాన్ని కేటాయించారు నడకదారి భక్తులు అన్ని కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు వారికి పది గంటల వ్యవధిలో దర్శనాన్ని టీటీడీ కల్పిస్తుంది తిరుపతి గోల్డ్ జ్యువెలరీ అండ్ సిల్వర్ మర్చెంట్స్ అసోసియేషన్ సమాచారం మేరకు శుక్రవారం లోకల్ బులియాన్ మార్కెట్లో బంగారం వెండి ధరలు ఇలా ఉంటాయి ఇరవై నాలుగు క్యారెట్ల అపరంజీ బంగారం పది గ్రాముల ధర ముప్పై రెండు వేల నూట అరవై రూపాయలు ఇరవై రెండు క్యారెట్ల నగల బంగారం ఒక గ్రాము ధర రెండు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు రూపాయలు వెండి ఒక కేజీ ధర ముప్పై తొమ్మిది వేల మూడు వందల రూపాయలు రిటైల్ వెండి ఒక గ్రాము ధర నలభై ఒక్క రూపాయల యాభై పైసలు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి ఎలక్ట్రానిక్ విభాగంలో తిరుపతి దేశానికి దిక్సూచిగా నిలుస్తుంది డిక్సన్ కంపెనీని ప్రారంభించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు శాస్త్రోక్తంగా ప్రారంభమైన అప్పలాయగుంట ప్రసన్న వెంకటేశ్వరుడి పవిత్రోత్సవాలు అక్టోబర్ ఏడున పూర్ణాహుతితో పరిసమాప్తం ప్రజాసేవకు ప్రజాస్వామ్యంలో డబ్బులు అవసరం లేదన్న మాజీ టీటీడీ చైర్మన్ చదలవాడ కృష్ణమూర్తి ధర్మాన్ని ఆచరించిన వారికి విజయం వరిస్తుంది పీపుల్స్ మేనిఫెస్టో పథకం ద్వారా గ్రామాల అభివృద్ధి మన్నవరంపై పోస్ట్ కార్డు ఉద్యమం ప్రారంభించిన మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి లక్ష్మీనారాయణ ముగిసిన ఘననాథుని వార్షిక ఉత్సవాలు తెప్పపై కనువిందు చేసిన విఘ్ననాథుడు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి సిటీ కృష్ణతేజ వార్తల్లో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం